ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ നമ്മള് ഐ സി എഞ്ചിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സെഷൻ നമുക്ക് ഈ ഐ സി എഞ്ചിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി എഞ്ചിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഐ സി എഞ്ചിൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ടി കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മുടെ എഞ്ചിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം മുതലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പെട്രോൾ വണ്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബൈക്കുകളാവട്ടെ ടൂ വീലേഴ്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കാറുകളാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് എഞ്ചിൻ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെട്രോൾ ആ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ നിന്നും വന്ന് എഞ്ചിന്റെ അകത്ത് എത്തി അത് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ പറയുന്ന എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ ഒരു പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ാണ് ഫ്യൂൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ദൻ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഏതാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും ദൻ ഈ പറയുന്ന കാർബറേറ്റർ ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ കാർബറേറ്റർ വരും ഇനി അല്ല ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വേറെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വാക്കും സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒബ്സലീറ്റ് ആയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മൂന്നാല് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് ഒഴിവായി പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട നിലവിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം ദൻ രണ്ടാമത്തെയാണ് പമ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റവും പമ്പ് സിസ്റ്റവും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അസിസ്റ്റൻസോട് കൂടിയാണ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു ചലനം അല്ലെ മോഷൻ ആളുടെ ഒരു യാത്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ പോലുള്ള ടൂ വീലേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടൂ വീലേഴ്സ് ഈ ടൂ വീലേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പെട്രോൾ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയും എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം തേപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്രാവിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഇതാണ് അവിടെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കാർബറേറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാർബറേറ്റർ ഇതൊക്കെ കാർബറേറ്ററിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഈ കാർബറേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് എഞ്ചിന്റെ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഈ കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എഞ്ചിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇരിക്കുക അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ടാങ്ക് വരിക ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ആരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബൈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അസിസ്റ്റൻസോട് കൂടി അതിന്റെ അകത്തുള്ള പെട്രോളിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റും ഇറങ്ങി പറയുന്ന കാർബറേറ്ററിലേക്കും അവിടെ നിന്നും
പമ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആളില് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് നമ്മളുടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫ്യൂവൽ പമ്പിനെ ഉപയോഗിക്കും ഫ്യൂവൽ പമ്പിനെ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ കാറിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ലിഡ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പെട്രോൾ നടക്കുന്നു ദൻ ആ നിറഞ്ഞ പെട്രോൾ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നും കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും ഈ ഫ്യൂവൽ പമ്പിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പമ്പ് സിസ്റ്റം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ കാർബറേറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറെ പഠിക്കാം കേട്ടോ കുറെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മളിവിടെ ഒരു പമ്പ് കണ്ടില്ലേ ഈ കാറില് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ഫീഡ് പമ്പാണ് ആള് ഫീഡ് പമ്പ് ഫീഡ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ എന്താ എന്താണ് എന്തോ ആർക്കോ കൊടുക്കുക അതല്ല ഫീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ടാങ്ക് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഈ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എന്താണ് പെട്രോളിനെ വരിച്ചിട്ട് ഈ കാർബറേറ്ററില് ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പർ ഉണ്ട് കണ്ട കാർബറേറ്റർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പർ കണ്ട ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പററി ടാങ്ക് ആണ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഭാഗമാണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പറിനകത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പെട്രോളിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാർബറേറ്ററിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയാൾ എത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറെ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അയാള് അയാള് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എന്താന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് പേരൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളൂ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ആണെന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ് അല്ലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീഡ് പമ്പ് എന്നോ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഇനി എന്താണ് ഈ എ സി എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്നോ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നോ അല്ല അർത്ഥമൊന്നുമല്ല എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ ക്യാം എന്നാണ് ആക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ ക്യാം അതായത് ഈ ഫ്യൂവൽ പമ്പിന്റെ ആക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടാൻ കാരണം ഒരു ക്യാമിന്റെ സഹായമായിരിക്കും ഒരു ക്യാം വന്ന് തട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവൽ പമ്പിൽ ഒരു ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് കാരണം എ സി ആക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ ക്യാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാല്ലേ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ കൊടുത്തേക്കണേ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ കൊടുത്തേക്കണേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാട്ടോ എന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ എ സി ആക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ ക്യാം ആ ക്യാം ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ക്യാം കണ്ടോ ഇതാണ് ആ ക്യാം എക്സെൻട്രിക്കൽ ഇയാള് ഇയാൾ നോക്കിയേ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ ക്യാം നോക്കി എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് അയാൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു സൈഡ് വലിയ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് അയാള് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പറയാം എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് അയാൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും എൻജിന്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പിന് ഒരു ഡ്രൈവ് തന്നെയല്ലോ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ആ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാം ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഒരു പിസ്റ്റൺ രൂപത്തിൽ ഒരാളെ കാണാം അല്ലെ ചെറിയൊരു പിസ്റ്റൺ രൂപത്തിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു റോഡൊക്കെ ആയിട്ട് പ
സക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചേംബറിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കയറി നിൽക്കുകയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കയറിയത് ഈ ഡയഫ്രം താഴേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡയഫ്രം ഒരു എന്നാൽ ഒരു സിറിഞ്ചും ഒരു സിറിഞ്ചിനകത്തുള്ള ചെറിയൊരു പ്ലഞ്ചറും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്തേക്ക് ആള് കയറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡയഫ്രം താഴേക്ക് പോകുന്നപ്പോ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ നിന്നും പെട്രോൾ ഇതുവഴി കയറി എന്ത് ചെയ്തു ഈ പമ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നു സക്ഷൻ വാൽവ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പമ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി നിൽപ്പുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ ഒരു തട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ തട്ട് കൊടുക്കും റോക്ക് ഒരു ലിങ്കേജ് മെക്കാനിസ് കാണുന്നത് ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡയഫ്രം മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സക്ഷൻ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുകയും ഈ പ്രഷർ വാൽവ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രഷർ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടിയ പെട്രോൾ ഇതുവഴി കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഒരു എം സി ക്യൂ മോഡൽ പോസ്റ്റിൽ എന്നാലും വർക്കിംഗ് ചോദിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആരാണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിന് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്ത് വേണം എഞ്ചിന്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇയാൾക്ക് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ദൻ ഈ ഒരു പമ്പിന്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പ്രഷറിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത് കിലോ പാസ്കൽ മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ പാസ്കൽ ആണ് അതായത് ഈ പമ്പ് കൊണ്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോ പാസ്കൽ മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ പാസ്കൽ ആണ് ദൻ ഇത് എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്ടോ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് എവിടെയാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനോട് വളരെ ചേർന്നാണ് എഞ്ചിനോട് വളരെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാമോ ലോജിക്കലി പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് വെക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ വെറുതെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച അതൊക്കെ തലേന്നിറങ്ങി പോകും അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇടയിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ലോജിക്കലി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാം ഷാഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അത് തന്നെ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് കാണുമായിരിക്കും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധത്തിലിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായിട്ടാണ് ബന്ധത്തിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എഞ്ചിനോട് ചേർന്നാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഡ്രൈവ് എടുക്കാൻ അതിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരിനോട് ചേർന്ന് വരും എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വരും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ എവിടെയാണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ആൻസറും ഇല്ല എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ അടുത്താണ് ദൻ എവിടെയാണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് വിത്ത് കാർബറേറ്റർ എഞ്ചിൻസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ കാർബറേറ്റർ എഞ്ചിൻസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി മെക്കാനിക്കലാണ് ഇപ്പൊ കാർബറേറ്റർ എഞ്ചിൻസ് ഇല്ല അല്ലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എം പി എഫ് ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കൂലേ മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻസിലാണ് കാർബറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻസിലാണ് ഈ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്
ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള പെട്രോള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ആളെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ശരിയല്ലേ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള പെട്രോളിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേപ്പർ ഫോർമേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പമ്പിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കും അല്ലെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേപ്പർ ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഒക്കെ കുറയും പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പമ്പിംഗ് പ്രഷർ ഒക്കെ ലോ ആവും കുറഞ്ഞു പോകും ഇതൊക്കെ ആരുടെ പ്രശ്നമാണ് വേപ്പർ ലോക്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വേപ്പർ ലോക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാം ഈ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാണ് ദേ ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ എഞ്ചിൻ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ഇയാൾ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുള്ളൂ അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയിട്ട് വേണം ആ ക്രാങ്കിങ് തുടങ്ങി എഞ്ചിൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കിട്ടണം എന്നാലാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവൽ പമ്പ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിലും കാലം കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആയിരുന്നില്ലേ അല്ലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നു ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നു ക്യാമ്പ് വന്ന് തട്ടുന്നു അയാൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നു ക്ലോസ് ആവുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ആണെന്ത് ഈ പറയുന്ന എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് യു എസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ സ്കിന്നേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയും സ്കിന്നേഴ്സ് ചോദിക്കാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല സ്കിന്നേഴ്സ് യൂണിയൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി സ്കിന്നേ ഒരു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് നിങ്ങൾ ഈ കാർബറേറ്റർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എസ് യു കാർബറേറ്റർ എന്നൊക്കെ കിട്ടണം എസ് യു കാർബറേറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഇയാളായിരിക്കും എസ് യു കാർബറേറ്റർ കാർട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എസ് യു കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഈ പറയുന്ന ആരാണ് സ്കിന്നേഴ്സ് യൂണിയൻ ആണ് എസ് യു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പൊ അവര് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ഫ്യൂൽ പമ്പ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് അപ്പൊ അവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നോക്കി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സോളിനോയിഡ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റൈസേഷന്റെയും ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷന്റെയും എന്താണ് എഫക്ട് മൂലമാണ് ഇവിടെ പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഈ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആവുകയും അതിനുശേഷം ആ കറണ്ട് അവിടെ കട്ട് ആവുമ്പോൾ അയാളുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു പരിപാടി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് പെട്രോളിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി കമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കി ഈ സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു പച്ച ഇരുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയൂല നമ്മള് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ ഒരു അയൺ കോറും അതിന്റെ ചുറ്റും കുറെ വൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ അതേ പരിപാടി തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇൻ കാണുന്നില്ലേ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പാർട്ടികളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക ഫ്യൂവൽ ഇൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവ
അപ്പൊ ഈ ഡയഫ്രത്തിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സോളിനോയിഡിന്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ചിനെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രേക്കർ പോയിന്റ് മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാട്ടോ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം നിലവില് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇതിലെ വന്ന് ഇതിലെ വന്ന് എർത്ത് ഇതിൽ നെഗറ്റീവിലൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു ഈ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ആളെ മുകളിലേക്ക് ഇയാൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ആളും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നു ഈ ഫ്യൂൽ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു സക്ഷൻ ഓക്കെ ഇയാൾ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയേ ഈ ലിങ്കേജ് മെക്കാനിസം കാരണം ഈ ബ്രേക്കർ പോയിന്റ് അകന്നു പോലെ ഇയാളെ മുകളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ആർമേച്ചർ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താ ഈ റോഡ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങും ഈ ലിങ്കേജ് മെക്കാനിസവും പൊങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബ്രേക്കർ പോയിന്റ് മുട്ടിയിരുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാളെ അകന്നു പോകും വിട്ടു പോകും അതായത് സർക്യൂട്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാളുടെ കറണ്ട് അവിടെ നിലയ്ക്കുന്നു ഇയാളുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആർമേച്ചറിനെ ആർമേച്ചറിനെ അയാൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ പിടുത്തം വിടും പിടുത്തം വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ താഴേക്ക് പോരുന്നു ഡയഫ്രം നേരെ താഴേക്ക് പോരുന്നു നേരത്തെ വിളിച്ച് കയറ്റിയ ആ പെട്രോളിനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു ഈ വാൽവ് വഴി പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു ഇതാണ് എന്ത് ഒരു എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഓക്കെ ആണോന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് എന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് സാർ ഇടക്കിടക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇടക്കിടക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളിത് റെക്കോർഡിംഗ് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പറയണം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗിൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഞാൻ കാണാറില്ല അപ്പൊ റെക്കോർഡിംഗിൽ കൂടി ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് രണ്ടാമത് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡർ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും റെക്കോർഡിങ്ങിലും ആ പ്രശ്നം കയറി വരുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതേ പ്രശ്നം കാണാറില്ല ഓക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പറയാം ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാണ് എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കണം നോക്കിയേ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം വിച്ച് ഇസ് കോസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻ ദിസ് കേസ് അല്ലെ നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഒരു ക്യാമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മീൻസിലാണ് ഈ ഡയഫ്രത്തിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ നോക്കി കിട്ടിയത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ദ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദി ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അയാൾ അവിടെ കൊണ്ടു വെക്കണം എൻജിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇയാൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയാണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്യൂൽ ടാങ്കിനോട് ചേർന്ന് അതായത് എഞ്ചിനിൽ നിന്നും പരമാവധി ദൂരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പമ്പിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദസ് ദീസ് ആർ നോട്ട് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എൻജിൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഹീറ്റ് ആരെ ബാധിക്കില്ല ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിനെ ബാധിക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വേപ്പർ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും വേപ്പർ ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും ദൻ യൂസ്ഡ് വിത്ത് പെട്രോൾ ഇൻജക്ഷൻ എൻജിൻസ് അതായത് കാർബറേറ്ററിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാർബറേറ്റർ എൻജിൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ കലരണം പെട്ടു എന്ന്
താല്പര്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും നോക്ക എന്താണ് ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയും ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയും മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ ആരാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആരാണ് വൺ ഫ്യൂൽ ആണ് അതായത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം എയർ ഒരു ഗ്രാം ഫ്യൂൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സെവന്റീൻ ഈസ് ടു വൺ ഇതാണ് എയർ ഇതാണ് ഫ്യൂൽ അല്ലെ പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും പറയാം പതിനേഴ് ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാധാരണ മാസ് ബേസിലാണ് പറയാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രാം പറയുന്നത് പതിനേഴ് ഗ്രാം എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം ഫ്യൂൽ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഈ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മിക്സർ അയാൾ ലീൻ മിക്സർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് മിക്സർ ആണോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വേണ്ടേ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ലീൻ മിക്സറിനെയും റിച്ച് മിക്സറിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് മിക്സർ ആണെന്ത് ഈ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ എയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് മിക്സർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഫ്യൂലും കത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂല് ബേൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷന് വിധേയമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വേണം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓക്സിജനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആളെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്യൂല് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഫ്യൂല് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമിനെയും മുഴുവനായിട്ട് കത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ഉണ്ടാവും ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമിനെയും മുഴുവനായിട്ട് കത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്ടോ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂലിനെ മുഴുവനുമായിട്ടും കത്തിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ എയറിന്റെ അകത്ത് ആരുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരുണ്ടാവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് കത്തി തീരുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല ഓക്സിജൻ ബാക്കി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയും ഇല്ല ഏറ്റവും മിനിമം കത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾ മാത്രം ഓക്കെ കൂടുതലും ഇല്ല കുറവുമില്ല അതാണ് എന്ത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു മിക്സർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ആണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് മിക്സർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയാലും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയാലും ഏകദേശം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ കറക്റ്റ് വാല്യൂ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം കേട്ടോ ഞാൻ റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ ആണ് പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് എന്നൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ വരിക അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ഏകദേശം എന്ത് ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എടുത്താലും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എടുത്താലും ഈ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലീൻ മിക്സർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് മിക്സർ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മിക്സർ ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഈസ് ടു വൺ സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെ രണ്ട് മിക്സർ ഉണ്ട് അല്ലെ ട്വൽവ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന
അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആക്ച്വൽ എമൗണ്ടിനെ നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തിയറട്ടിക്കൽ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറട്ടിക്കൽ എന്ന് പറ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സാധനം തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനമാണ് ആക്ച്വൽ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മടങ്ങാണെന്നാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കുള്ളത് ആക്ച്വലി അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എയർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പതിനഞ്ചാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് മിക്സ്ചറിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് വാല്യൂ ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നര ഇരട്ടി എയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എക്സസ് ആണല്ലേ എക്സസ് ആണ് അതിലെ ഡെഫിഷ്യന്റും വരാം താഴേക്കും വരാം അപ്പൊ എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ശത പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണെന്ന് പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണെന്ന് പറയാം എന്തിൽ നിന്നും ഈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എയർ എന്ന് എനിക്ക് അവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പതിനഞ്ചിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റിച്ച് മിക്സർ ആണോ ലീൻ മിക്സർ ആണോ എന്ന് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഒരു ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് അത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയത് ദൻ വായിച്ചു വിട്ടേക്കാം വെൻ ദ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഈ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആയാൽ വലുതാണെങ്കിൽ അത് പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഒന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഈസ് കോൾഡ് ലീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് എയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മിക്സർ ലീൻ ആണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഈ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്കിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി വരുന്നതെങ്കിൽ പതിമൂന്നെന്നോ പന്ത്രണ്ടെന്നോ ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും റിച്ച് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും റിച്ച് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ അടുത്താണ് ഇക്വാലൻസ് റേഷ്യോ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇക്വാലൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ഇക്വാലൻസ് റേഷ്യോ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്ച്വൽ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ദയവേ ഇപ്പൊ നോക്കല്ലേ കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി നോക്കരുത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആളെ മാത്രം ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇതൊന്ന് നോക്കിയാക്കിട്ട് മാത്രം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വാലൻസ് റേഷ്യോ സാധാരണ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ആക്ച്വൽ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോയും സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണെന്ത് ഒരു റേഷ്യോ ആണെന്ത് ഇക്വാലൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് നമ്മൾ റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്ന് അത് പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ഈസ് ടു ഒന്ന് ആണെന്നും ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി ആക്ച്വൽ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോയുടെയും ഈ പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോയുടെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം റിലേഷൻ ആണെന്ത് റേഷ്യോ ആണെന്ത് ഇക്വാലൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വാലൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് മിക്സർ ആണോ അത് റിച്ച് മിക്സർ ആണോ അത് ലീൻ മിക്സർ ആണോ എന്നു
അതായത് ഈ ആക്ച്വൽ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിച്ച് മിക്സർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും ലീൻ മിക്സർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ലീൻ മിക്സർ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ് ശരിയാവും നോക്കാം ഈ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്നിന് പകരം ഞാൻ ഒരു പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഒന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ ലീൻ മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എയർ അവിടെ കാണണം അതാണ് ലീൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം അപ്പൊ പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഒന്നും പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്നും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ റേഷ്യോ കാണുന്നു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ത് കിട്ടും പതിനേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് തന്നെ കിട്ടും ശരിയല്ലേ പതിനേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ലീൻ മിക്സറിനെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ശരിയായില്ലേ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്ക് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ റിച്ച് മിക്സർ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ലീൻ മിക്സർ ഇതൊക്കെ ആരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ അല്ലെ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇതേ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോനെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും ഫ്യൂൽ എയർ റേഷ്യോ ആവും ശരിയല്ലേ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഒന്നിനെ ഒന്ന് ഈസ് ടു പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ആരാ അയാൾ ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ ആണ് ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം നോക്കാം കേട്ടോ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം ഞാൻ നേരത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഫിഗർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നോക്കാനാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ അല്ലെ ഏകദേശം ഇത് ഫ്യൂവലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കാം സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് മിക്സർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവണോ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ ആക്ച്വലി കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ ആവണം രണ്ടുപേരും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വൺ കിട്ടും ഓക്കെ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയാണ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ലീൻ മിക്സർ എന്നാ പറയണേ നേരത്തെ തിരിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോയുടെ ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ലീൻ മിക്സർ എന്നാ പറയണേ ശരിയാവുമെന്ന് നോക്കിയേക്കാം അല്ലെ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു മുകളിലെ ലീൻ മിക്സർ ആണല്ലേ പറയുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു വൺ ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ എടുത്തു വിചാരിക്കുക വൺ ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ത് പറ്റും ഇയാൾ മുകളിലെത്തുന്നു പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴ് ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലെ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചറിനെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് വീണ്ടും റിച്ച് മിക്സർ കിട്ടുന്ന അവസരം നോക്കിയേ റിച്ച് മിക്സർ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എഴുതി വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്ക് റിച്ച് മിക്സർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതണം എത്ര വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് നേരത്തെ എടുത്താതെ വാല്യൂ വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് കറങ്ങി മുകളിൽ വരുന്നു പതിനഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ റിച്ച് മിക്സർ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ലീൻ മിക്സർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോയുടെ ബേസിസിൽ പറയുമ്പോ അതേ സാധനം തന്നെ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോയുടെ ബേസിസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്കിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് മാറും ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ റിച്ച് ആയിട്ട് വരും ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ലീൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്നാ പറയാറ് ഇനി ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എയർ ഫ്യൂവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം തിരിഞ്ഞു പോകും
ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ വേണ്ട അടുത്ത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു വൺ കൊടുത്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും പോരാ ഒരു കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എയറിനെയും ഫ്യൂലിനെയും മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണെന്ത് കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എഞ്ചിന്റെ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ഈ ഒരു കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കാർബറേറ്റർ പെട്രോൾ വിച്ച് ഈസ് വോളറ്റിയൽ ലിക്വിഡ് ഈസ് അറ്റമൈസ്ഡ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാർബറേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡിനെ അല്ലെ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക്കലി ലിക്വിഡ് ആണല്ലോ ആ ലിക്വിഡിനെ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് അയാള് എന്താണ് ഡീക്കം അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിച്ച് കളയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ കാരണം ഏതൊരു ഫ്യൂലും ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്നിട്ടല്ല അയാൾ കത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ നമ്മൾ കമ്പഷൻ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നോക്കിങ് ഒക്കെ ഒരു എന്താണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും പുറകെ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറയും ഈ കമ്പഷന്റെ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ പറയും അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്നിട്ട് അല്ല ഇവരൊക്കെ കത്തുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേപ്പർ ഫോർമേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് കത്തുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്നാ പോരാ അയാൾ പരമാവധി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് എന്ത് എഞ്ചിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അറ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ആരും നടത്തും കാർബറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് നടക്കും എങ്ങനെ നടക്കും നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കാം ദെൻ ആഫ്റ്റർ ബീങ് അറ്റമൈസ്ഡ് അങ്ങനെ അറ്റമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ഈ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കുറെ എന്താണ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും അതിന്റെ എഫക്ട് കാരണം അയാൾ കുറച്ചൊക്കെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എയറുമായിട്ട് അയാൾ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടാണ് എന്ത് എഞ്ചിന്റെ അകത്തേക്ക് അയാൾ ചെല്ലുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെട്രോൾ എഞ്ചിനില് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ആളാണ് പെട്രോൾ ഓൾസോൺ ആണ് പുറത്തൊക്കെ ആള് ഗ്യാസോലിൻ എന്നൊക്കെ അയാള് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടാലും ഗ്യാസോലിൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടാലും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ടതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ദൻ നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ കാർബറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ പെട്രോളിനെ മേറിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഈ സിമ്പിൾ കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതേ ഇവിടുന്നാണ് ഫ്യൂൽ ഫ്രം ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഇയാൾ കാർബറേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അരിപ്പ ഒരു സ്ട്രെയിനർ വഴിയൊക്കെ കടന്ന അയാള് പരമാവധി അരിച്ചട്ടൊക്കെ ആണ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ട് അയാൾ ചെല്ലുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചേംബർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അകത്തേക്കാണ് പെട്രോൾ ചെല്ലുന്നത് ആ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെ കാണാം ഒരു ഫ്ലോട്ട് കാണാം ഒരു നീഡിൽ വാൽവ് കാണാം അല്ലെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഒരു നീഡിൽ വാൽവിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിന്റെ ഒരു ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു വെന്റ് കാണാം ഒരു വെന്റ് 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 എന്നാ പറയാം എന്തിനാന്നാ പറയാം ദെൻ ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യേക ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെഞ്ചുറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ചുറി കണ്ട ബെഞ്ചുറി അതായത് ബെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഏരിയ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബെഞ്ചുറി എന്നുള്ള പേരുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര നേരം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത്രയായിരുന്ന ഏരിയ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തി അല്ലെ ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഇത്രയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബെഞ്ചുറി എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട്
ഈ അല്ലെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് നീഡിൽ വാൽവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പറിനകത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് പെട്രോൾ ലെവലിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കൂലേ കാര്യമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നു അകത്തേക്ക് വിളിച്ച് കേട്ടുന്നു നിറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീഡിൽ വാൽവ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു സപ്ലൈ അവിടെ കട്ട് ആവുന്നു അല്ലെ കുറയുന്നു അല്ലെ മുഴുവനായിട്ട് ഇല്ലാതാവുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പറില് ഒരു ഫ്യൂവലിന്റെ ഒരു റിസർവ് എന്ന റിസർവ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ നോസിൽ ലിപ്പ് എന്നാ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോസിൽ ലിപ്പ് അതായത് നോസിൽ ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നോസിൽ ഒരു നോസിൽ ടിപ്പ് ആ നോസിൽ ടിപ്പ് മുതല് ഈ ഇവിടെ വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് ആ ലെവൽ എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ടാങ്ക് കണ്ടോ ഈ ടാങ്കിലെ ലെവലിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ പൈപ്പിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ ലെവലും ശരിയാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ മുതല് ഈ നോസിലിന്റെ ടിപ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോസിൽ ലിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോസിൽ ലിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു കാർബറേറ്റർ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ആ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് നമ്മളവിടെ ആക്സിലറേറ്ററുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കേബിൾ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്ററുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടുന്ന സമയത്താണെന്ത് ഈ ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ താഴെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അല്ലെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് ആ എഞ്ചിന്റെ സക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെ ആക്ക് സക്ഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അകത്തേക്ക് വലിക്കും എഞ്ചിൻ അല്ലെ ആരെയാണ് ഈ എഞ്ചിൻ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയറിനെയാണ് ഇയാൾ അകത്തേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എയർ ചോക്ക് വാൽവ് ഞാൻ പറയാട്ടോ ലാസ്റ്റ് പറയാം എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ വെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അയാൾ എത്തും വെഞ്ചുറിയിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഏരിയ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ഒരു കുറവാണല്ലേ ഏരിയയില് ഏരിയ കുറയുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണോട്ട് എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ഒരു ബിടെക്കാരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം വെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് പാർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കുറഞ്ഞ പ്രഷർ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പറിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പെട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നു നോസിൽ വഴി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങോട്ട് അയാൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഈ കടന്നു പോകുന്ന എയറിലേക്കാണ് അയാൾ സ്പ്രേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ത്രോട്ടിൽ വാൽവിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അയാൾ എഞ്ചിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിപാടിയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വെന്റ് എന്താണ് ഈ വെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടോ വെന്റ് പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാ ഇയാളുടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഒരു തോളയിട്ട് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ടാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പണിംഗ് കാണാറുണ്ട് ബൈക്കിന്റെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ടാങ്കിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഓപ്പണിങ്ങുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ കൊടുക്കുന്നേ വെന്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടോ സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇതിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ അടച്ചു വെച്ചേക്കണ ഒരു എന്താണ് ഒരു എന്താണ് പുറംലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു ചേമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഈ പെട്രോൾ ഇറങ്ങുമ്പോ അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇതല്ലോ ബെഞ്ചുറിയിലേക്ക് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ലെവല് താഴുമല്ലോ ആ ലെവല് താഴുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വാക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ത് 
അപ്പൊ അങ്ങനെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് റിച്ച് മിക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരോ സഹ ആരെ സഹായം തേടും ചോക്ക് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവിന്റെ സഹായം നമ്മൾ അവിടെ തേടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അത് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒന്നും അല്ല വണ്ടി നല്ല വാമപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നോർമൽ സമയത്ത് ചോക്ക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എപ്പോഴും സാധാരണ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ചോക്ക് വാൽവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കും നേരെ വടി പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന എയറിന് വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ആൾ ഉണ്ടാക്കില്ല ഓക്കെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് റിച്ച് മിക്സ്ചർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ എയറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറയ്ക്കണം ശരിയല്ല അപ്പോഴല്ല റിച്ച് ആവുന്ന നമ്മൾ പറയാം ഫ്യൂല് കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയും എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് റിച്ച് മിക്സ്ചർ എന്ന് നമ്മൾ അയാളെ വിളിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചോക്ക് വാൽവിനെ പിടിച്ച് വലിക്കും ഇപ്പൊ ബൈക്കൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിവർ വെച്ച് നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോക്ക് വാൽവ് അല്ലെ ആ റിച്ച് മിക്സർ വേണ്ട സമയത്താണ് ഈ ചോക്ക് വാൽവ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചോക്ക് വാൽവിനെ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് പിന്നെ വട്ടം നിർത്തും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോട്ടർ ഫിഗർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന എയറിനെ പാസേജിനെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ നേരത്തെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കടന്നു പോയത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം തിക്കിത്തിരക്കി ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടിയാണ് എന്ത് ഇയാൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എയറിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു അല്ലെ എയറിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഫ്ലോർ ചേംബറിൽ നിന്നും ഫ്യൂല് കടന്നു വരാൻ കാരണം കടന്നു വരുന്ന എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുകയും പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിരോധാഭാസം അല്ലേ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ എയറിന്റെ അളവ് ഞാൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഫ്യൂലിന്റെ അളവ് കൂടുക കാരണം പരമാവധി എയർ പരമാവധി വെലോസിറ്റിയിൽ പോയാലാണെന്ത് അത്രയും നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വാക്കം അല്ലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് വലിയൊരാൾ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലേ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുറത്തു നിന്നും എയറിനെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് എൻജിന്റെ വാക്കം എൻജിന്റെ എൻജിൻ വാക്കം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം വാക്കം പ്രഷർ എൻജിന്റെ ആ വാക്കം പ്രഷർ കാരണമാണ് എന്ത് എയർ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ എയർ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഫ്യൂൽ മുകളിലേക്ക് കയറി വരും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എയറിന്റെ വരവിനെ തടയുമ്പോൾ അല്ലെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എൻജിന്റെ വാക്കം ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻജിൻ വാക്കും എവിടെ കിട്ടും ഈ പാർട്ടിൽ കിട്ടും ഈ പാർട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഈ എൻജിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന പെട്രോള് സാധാരണ പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പക്ഷേ എയറിന്റെ അളവ് കുറവാണ് എയറിന്റെ അളവ് കുറവും പെട്രോള് പതിവ് പോലെ കയറി വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എന്തായിട്ട് മാറും അയാൾ റിച്ച് മിക്സർ ആയിട്ട് മാറും ആ റിച്ച് മിക്സർ ആണെന്ത് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ചോക്ക് വലിച്ചു വെക്കുക അല്ലെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ചോക്ക് ഓഫ് ആക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പഴയ പോസ്റ്റിനിലേക്ക് ഇടാതെ നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഒരു മിസ്സിംഗ് വരും ഗുഡു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മിസ്സിംഗ് വരും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ സമയത്തും എന്താണ് റിച്ച് ചോക്ക് തുറന്നു വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ചോക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ എന്താണ് റിച്ച് മിക്സർ ആണ് വീണ്ടും കയറുന്നതെന്നാ അങ്ങനെ റിച്ച് മിക്സർ വീണ്ടും കയറി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പ
ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാർബറേറ്റർ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ കാർബറേറ്റർ ഫ്ലഡിങ് അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അകത്തേക്ക് പരമാവധി അറ്റമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പഷനെ ബാധിക്കും ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള പെട്രോളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കമ്പഷനെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള പെട്രോള് എഞ്ചിന്റെ കാർബറേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്കും കാർബറേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാർബറേറ്റർ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ നിന്ന് എഞ്ചിന്റെ അകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എഞ്ചിൻ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ഫ്രം ദ നോസിൽ ജെറ്റ് ടു ദ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ കണ്ട കാർബറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് കണ്ട ആ നോസിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ നോസിൽ വഴി കൂടുതലായിട്ട് പെട്രോള് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് കാർബറേറ്ററിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് എഞ്ചിനിലേക്കും എത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർബറേറ്റർ ഫ്ലഡിങ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഫ്ലഡിങ് എന്നോ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ചോക്ക് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ റിച്ച് മിക്സർ ചെല്ലും ഈ പറയുന്ന ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടു അത് കൂടാതെ ഈ ഫ്ലോർ ചേമ്പറിന്റെ അകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും വരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു നീഡിൽ വാൽവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഇയാൾ അടയില്ല എപ്പോഴും ഒരു ലീക്കേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എപ്പോഴും ലീക്കേജ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വരും അല്ലെ അതായത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലോർ ചേമ്പറിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞേക്കും ഫ്ലോർ ചേമ്പറിന്റെ ലെവല് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പൊങ്ങുമ്പോൾ അത് എവിടെയും വരും ആ ലെവല് ഇവിടെയും പൊങ്ങും അല്ലെ ഇവിടെയും വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്യൂവലിന്റെ അളവും കൂടും അങ്ങനെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എഞ്ചിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വരും ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാർബറേറ്റർ ഫ്ലഡിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഫ്ലഡിങ്ങിനെ കാരണമായി തീരും ഓക്കെ പ്രോസസ് നോക്കി എക്സസീവ് ഹൈ ഫ്യൂവൽ ഇൻ ദ ഫ്ലോർ ചേമ്പർ ഫ്ലോർ ചേമ്പറിനകത്ത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ നിലനിൽക്കുക ദൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഏതർ ഡേർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ നീഡിൽ ആൻഡ് സീറ്റ് ഒരു നീഡിൽ വാൽവ് ഇരിപ്പില്ലേ ഒരു നീഡിൽ വാൽവ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഏതൊക്കെ പരിപാടി നമ്മൾ അടക്കാൻ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ല ഡേർട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇയാൾ മുഴുവനായിട്ടും ക്ലോസ് ആവുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ ലീക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലോർ ചേമ്പറിലേക്ക് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്ലോർ ചേമ്പറിലെ ലെവൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോക്ക് വാൽവിന്റെ ആ ഒരു എഫക്ട് കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാം കാർബറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഫ്ലഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബറേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ടു അറ്റമൈസ് ആൻഡ് വേപ്രൈസ് ദ പെട്രോൾ ടു സപ്ലൈ ദ റിക്കോർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ മിക്സർ അറ്റ് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അണ്ടർ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലോഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ അതായത് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എപ്പോഴും ഒരേ കണ്ടീഷനിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലോഡിൽ വ്യത്യാസം വരും ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരും സ്പീഡിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഈ പരിപാടി ഒന്നും പറ്റൂല ബുദ്ധിമുട്ടാ ലോഡിനനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾ മിക്സർ വേരി ചെയ്യുക സ്പീഡ് ഓഫ് എഞ്ചിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മിക്സർ വേരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട സിമ്പിൾ കാർബറേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കുറെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്മെന്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് പുറകെ വരുന്ന എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബറേറ്ററിന് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്താണ് പെട്രോളിന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുക അറ്റമൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ എന്താണോ ആവശ്യം എഞ്ചിൻ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടീഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിക്സറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതൻ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്മോൾ റിസർവ് ഓഫ് പെട്രോൾ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഇത് ര
ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും നമ്മൾ കാല് തോന്നുന്നില്ല അതിനാണ് എന്ത് എൻജിൻ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ കണ്ടീഷനിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു പരിധിവരെ റിച്ച് മിക്സർ ആണ് വേണ്ടത് റിച്ച് മിക്സർ ആണ് വേണ്ടത് അതിന്റെ റേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് പതിനാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒന്ന് വരെയാണ് ഇതിൽ പല സമയത്തും പല രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഐഡിലും പല രീതിയിൽ വരാം പല കണ്ടീഷനിൽ വരാം ബുക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഏകദേശം വാല്യൂ ഇതാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ പലപ്പോഴും കാണാറില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ഐഡിലിൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി ആ സമയത്ത് ഈ ഐഡിലിങ്ങിന്റെ സമയത്തും എഞ്ചിൻ അങ്ങോട്ട് വാമപ്പ് ആയിട്ട് ടൈം എടുക്കും എഞ്ചിൻ അങ്ങോട്ട് ചൂടായി വരാണ്ട് സമയം സമയം എടുക്കും ആ സമയത്ത് ഈ പതിനാലൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഈസ് ടു വൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ റിക്വയർമെന്റ് വരാം അതേസമയം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റിലെ ബ്ലോക്കിൽ പോയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വെയിൽ നല്ല ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ് ആ ബ്ലോക്കിൽ പോയി കിടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തു അല്ലെ വീണ്ടും നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണോ അല്ല ആ എഞ്ചിൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കണം വാമപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ ഐഡലിൻ കണ്ടീഷൻ നിർത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയും റിച്ച് മിക്സർ ഒന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്കിന് തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇയാൾ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇപ്പൊ പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഒന്നും ഇല്ല പതിമൂന്ന് എസ് ടു ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തോളാം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ഐഡിലിങ് ആയിരിക്കും അതല്ല എന്താണ് ഈ പതിമൂന്ന് എസ് ടു ഒന്നും ഒന്നും അതിന് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല പതിനാലും പതിനഞ്ചൊക്കെ അല്ലെ പതിനാല് എസ് ടു ഒന്നോ പതിനഞ്ച് എസ് ടു ഒന്നൊക്കെയാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു റേഞ്ച് വേണം അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നോർമൽ റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂയിസിങ് എന്ന് പറയും ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ എട്ട് ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക നോർമൽ റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂയിസിങ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് വാഹനമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗിയർ ടോപ്പ് ഗിയർ ഉള്ള വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ അല്ലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അല്ലെ ആ സമയത്ത് എഞ്ചിൻ വഹിക്കുന്ന ലോഡ് കുറവായിരിക്കും ശരിയല്ലേ എഞ്ചിന് ഏറ്റവും ലോഡ് വഹിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗിയർ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലോഡ് കുറയുന്നതോറാണ് നമ്മൾ ഗിയർ കയറ്റി 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 ടോപ്പ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് പരമാവധി ലോഡ് അവിടെ മിനിമം ആണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പതുക്കൊന്ന് കാല് തൊട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ പതുക്കുന്ന നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ പതുക്കുന്ന തൊട്ട് ഒരു ഫെതർ ടച്ച് മതി ഒരു തൂവൽ സ്പർശം പോലെ ഒരു ഫെതർ ടച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് വാഹനം ഓടുന്നത് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് വാഹനം ഓടുന്നത് നോർമൽ റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂയിസിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് വാഹനം ഓടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷന് ഓക്കെ അതിന്റെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പതിനാറ് ഈസ് ടു ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഒന്ന് ആ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ പതിനാറ് ഈസ് ടു ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇയാൾ എന്തായി ഇപ്പോ ലീൻ മിക്സർ ആയല്ലേ ലീൻ മിക്സർ ആയി ലീൻ മിക്സർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പെട്രോളിന്റെ അളവ് കുറവാണ് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂകൾ ഓർത്തിരിക്കുക മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓടുന്ന റേഷ്യോ ചോദിച്ചാലും ഏകദേശം ഇതാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനില് പത്തൊമ്പത് ഒന്നും പത്തൊമ്പത് ഈസ് ടു ഒന്നും ഇരുപത് ഈസ് ടു ഒന്നും ഇരുപത്തിനാല് ഈസ് ടു ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലീൻ കൂടുകയാണല്ലോ പെട്രോളിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഏറിന്റെ അളവല്ലേ കൂടുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ കുത്താം അങ്ങനെയല്ല ഈ ഒരു വാല്യൂകൾ ഓർത്തിരിക്കുക മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓടുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണാം ആ ഒരു
ഓപ്ഷൻ എ ആണല്ലേ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എയർ വെലോസിറ്റി എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടുക അതുവഴി ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറച്ച് ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിൽ നിന്ന ആളെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റി സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ബേ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടുന്നു ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എയർ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആ എയർ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് എയറിന്റെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഷർ കുറയുന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല പ്രഷർ കുറയുന്നു ഒന്നുമില്ല വീണ്ടും വേർ ഇസ് ദ ലീൻ എയർ മിക്സർ നീഡ് ലീൻ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് പറയാമോ ലീൻ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പതിനഞ്ച് മേളിലൊക്കെ വരും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണല്ലേ ക്രൂയിസിങ് ക്രൂയിസിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെ വീണ്ടും വേർ ഡസ് ദ പവർ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് കം ഫ്രം ഒരു എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഓടിച്ചല്ലേ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിനെ കിട്ടുന്നത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആണല്ലേ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ ആണ് ആൻസർ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് ആര് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ പെട്രോളിന്റെ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ആ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആള് എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള പവർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് വഴി നമ്മള് ആ റിയർ വീലിലൊക്കെ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു നീളമുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ Then, the air fuel ratio in the range of dash give maximum economy of fuel. Paramavadi, economy of fuel. 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 ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ടു പതിനേഴ് പോയിന്റ് നാല് പതിനാറ് ടു പതിനേഴ് ഓർത്താൽ മതി അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയുള്ളൂ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് ചേംബർ ഇൻ എ കാർബറേറ്റർ ഈസ് ടു സപ്ലൈ ദ ഫ്യൂവൽ ടു ദ നോസിൽ അറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിൽ നിന്നുമാണ് കാർബറേറ്ററിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് നോസിലിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഫ്യൂവൽ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവൽ ഫ്യൂവൽ നിർത്തും എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിന്റെ കാർബറേറ്റർ ഒരു സപ്ലൈ ദ ഫ്യൂവൽ ടു ദ നോസിൽ അറ്റേ അറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഹെഡ് ആണോ പ്രഷർ ഹെഡ് ആണോ വേരിയബിൾ പ്രഷർ ഹെഡ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ബി ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മളെ പറയുന്നില്ലേ ഒരു ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി റോ ജി എച്ച് അല്ലെ ഒരു ഹൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രഷർ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ പ്രഷർ ഹെഡ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിച്ചമങ് ദ ഫോളോയിങ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവൽ ഓഫ് പെട്രോൾ ഇൻ ഫ്ലോട്ട് ചേംബർ ലെവൽ എന്നാണ്ടോ എല്ലാണത് which among the following maintains a constant level of petrol in the float chamber float chamber nagath constant level of petrol nilanirthan sahayikkunnathu aarana ah adu parayittund option b aanu le float and needle valve ee float um needle valve ivare combination aanu indu idinte agath or constant level nilanirthanayittu kaaranam ee constant level nilanirthunnana nammal endu parayane constant pressure head aanu avade available aayittu nikkunnathu endu